欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博刷屏式回归，时尚圈、电视圈齐发力，人气果然是高。这段时间谁的热度高，还用问吗？王一博，还能有谁可以跟他媲美？一个让超话都爆的男人，一个一出现就瞬间登顶话题榜的男人，这次不负众望，让所有人都瞠目结舌，为其感到自豪。且不说这次巴黎时装周的风头到底有多热，就说王一博的排面和待遇，就让多少人可以吹破头的节奏，看得出来。这次风光无量的王一博再度给我们争光了。王一博出国这两天，时尚圈如同过大年，拿得出手，要得上排面，全球推送，亚洲唯一东方男星面孔，高规格待遇加持，左手一个香奈儿，右手一个鳄鱼，时尚穿搭备受瞩目。这次不用我吹捧，好多人都已经吹破天际了。何须我们来夸？好有面子的出场，给我们国人争光，自然需要大家赞赏。好了，这次我们说王一博在接受采访中，让我们有种啼笑皆非的感觉。没想到王一博会是这个样子，孩子回答问题很实诚，冷幽默起来，真的好可爱。这次的巴黎之行。对于王一博而言，是时尚领域的一次重要突破。代言法国鳄鱼，享受到了高规格待遇，顺带着商业价值再度迈入一个新阶段。采访中，人家问他的问题，他是那种想表达的话，尽量说的多一些；不好回答的，那就是言简意赅的过了。因为他自己感觉不太会说话，说太多的话。容易造成不必要的麻烦。人家问他有超过五个字的时候吗？他很认真的回应道：“有五个字吧。”有点冷幽默，不过很符合他的个性。通过我们发现他很喜欢的东西，就会滔滔不绝说不停。提及这次来巴黎，自己体验了打网球，还上了两次网球课，顺带打了两次。很喜欢红土秀场上的网球包、风衣等单品。在看台上，我们也发现他很活跃，看到自己喜欢的单品，也会随之音乐晃动自己的身体。很喜欢他的这种放松、随性的自在。都知道这次出行很赶，而且还要到时差，整个人看起来没有怎么休息，还要配合品牌方拍摄各种的物料。对于他而言是非常忙碌的。不少人看到王一博在拍摄法国鳄鱼家的物料，一副冷酷的面容，甚至各种的吐槽他冷脸，着实有种站着说话不腰疼的感觉。他在工作，难道还需要笑容满面对着你的镜头媚粉吗？看王一博拍摄鳄鱼的广告后，很多人都被粉色外套种草了。瞬间抢个空的时候，看到他穿的那么粉的时候，你们怎么不说话了呢？是不是被他的穿搭给吸引了呢？还要怎么夸？王一博给我们倍长面子，他开心的时候也会稍微调皮一点，不开心了也会直言不讳，就是这么干脆利落。王一博的新剧《长风破浪》来了，魏若来上线，踏风而来。金融商战一触即发，这次我们可以不用剧荒了。王一博的新作可以一遍又一遍刷起来了。这个月的开始是王一博在时尚圈超额完成曝光率，让时尚圈颤动了好几下。刷屏式的霸榜，让你看到的是王一博的人气，那可是不可撼动的存在；让你看到的是王一博的商业价值，是一骑绝尘的存在。好了，用作品替自己表达的王一博，这次带着魏若来回归了。通过预告片，一波接一波的放出，很有节奏的预热。
很有看点的镜头，都在推送一个人，那就是王一博。这部作品是王一博作为主演的代表作，这也是他拍完电影转头回到电视剧中的一次。有没有发现，王一博拍戏越来越有自己的节奏？如果说刚开始的预告片是主演阵容悉数亮相。这次的预告片就是王一博的个人预告，每个镜头下，王一博的表现清晰可见。不得不说，他越来越懂得演戏了。如果说之前的作品带着声色和稚嫩，这次的魏若来反而游刃有余。他懂得用眼神来传递情感。预告片中对脸镜头好多，每个眼神都传递出不同的情感。不知道各位小伙伴们如何看？小肥妖发现他表演的痕迹越来越少，很自然的情感流露，没有那种出离感，代入感很强，会融入角色里，不会让你看了那是王一博或者其他人的痕迹，而是角色本身该有的状态。他就是魏若来，一个战火纷飞的时代，一个身兼重任的金融家。没有很多的复杂的呈现，可圈可点。这也许就是王一博给人一种他在付出，他在进步，用作品呈现出来，一部作品一个样子。如果说电影是考验演技的，那么他在深耕演戏的道路上却是进步飞快。王一博的这张脸留有的空白是不少的，如果他能够用眼神来演戏。给他的表演增添的丰富度是很强的。这次在这么多的对脸镜头中，我们看到了他的可塑性。我吹捧王一博从不来虚的，主推一个货真价实。这是王一博回归电视圈的一年，去年是电影，今年是电视剧。我们的王一博从不局限于一个地方，他在成长，在进步。用作品说话的男人，这种事业批。带你飞得有点快，请加快你的步伐，可好？感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。